ve alıyoruz. Sonra görüşüyoruz. Bekle. Oradan bana bardak getir misin? Evet. Sağ ol. Evet. Canım kocam yardım da edermiş. Beş. Beş su bardağı süt. Dökmeden şöyle ayağa kalktım ben. Heh. Allah döküyorduk. Bir. İki. Bir de videoyu keseyim. Kapatayım yani daha doğrusu. Bu arada bu tarz hani magazin dışında. Gerçi bunları yaparken de magazin konuşabiliriz. Hani makyaj yaparken, magazin gezerken, magazin ne bileyim bir tarih. Eğitim magazin. O da bir yandan da konuşuyoruz. Şimdi magazin böyle. Böyle videolar için çok like bekliyorum. Abone olmayı, like bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone Sonban TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer magazin konuşmayayım diyorum. Bu sefer bir şeyler yapalım. Ne yapalım ne yapalım diye düşündüm. Şimdi herkes karantina günleri de aşçı kesildi. Herkes her şey yapıyor. Beyler ekmek yapıyor. Lahmacun yapıyorlar. Ondan sonra yemekler, yiyecekler, tatlılar, börekler, çörekler. E tabi haliyle buradan çıkınca çok da kilo alacağız. E spor da yapıyoruz. Ne yapalım biz de magnolia yapalım dedik. Ve... Eşim beni asist ediyor. Yönetmenliği ve kameramanlığı ona ait. Çadarı da duyacaksınız. Birlikte çilekli ve muzlu magnolia yapacağız. Malzemeler karışık. Özellikle karışık koydum. Çünkü profesyonel değilim ben. Yani ben size böyle naçizane hani bir yemek programı gibi değil de Zeynep ne yapar evde nasıl yapar diye bir şey olacak. Malzemeler burada. Biraz ıslandı Arkan ya. Arkan çok kızdı bana. Önemli değil diyor. Tamam. Görebiliyor musun? Okuyacağım zaten. Sana ben bunu koyacağım size. On adet çilek ya da 3 ya da 4 daha muz bunları muzları ayarladım. Çilekleri şöyle göstereyim. Yani çileğin kilosuna göre yarım kilo da olabilirsiniz. İşte ne bileyim 6 liralık 10 liralık ne kadar istiyorsanız alabilirsiniz. Bu güzel bir çileğe benziyor. Gördüğünüz gibi çürü çarı pek yok. Ondan sonra isterseniz muz var falan filan. Yani bütün malzemelerimiz var. Sütümüz var. Bunların hepsini tek tek söyleyeceğim. İsterseniz yapmaya başlayalım. Nasıl başlayalım? Ee, kaba yerleştirip şöyle çileği. Şimdi çilek burada kalsın. Gelelim büyük bir tencereye. Tencerede çünkü muhallebi gibi ne yapacağız? Ee, pişireceğiz. Önce bir adet yumurtamız var. Buraya 3 tane koydum ama bir adet yumurta. Şöyle bir adet yumurtayı. Heh. Çok da böyle sağa sola çarpmadan halletmeye çalışıyorum. Bir adet yumurtayı kırdım. İçine kabuk düşmedi değil mi? Yani kusuruma bakmayın böyle yanlış şeyler yaparsak da beni affedeceksiniz. Bir adet yumurta. 3 yemek kaşığı krema. Kremayı önceden bir kaba aldım. Siz de şöyle görüyorsunuz. 3 yemek kaşığı. Bir. Böyle kalmasın üzerinde. İki. Arkan. Güzel olacak inşallah değil mi? O çok sever magnolia mı? Hı hı. Üç. Üç yemek kaşığı krema. Bir yandan da yapılışını sizin sayenizde öğrenmiş oluyor. Kaç zamandır istiyordu yapamıyordum. Magnolia. Diye. 3 yemek kaşığı kremayı koyduk. 5 su bardağı süt. Şu kaşığımızı buraya çok da fazla dökmeden şuraya koyalım. Şöyle biraz yer açalım ya. Çok sıkıştı bir şey olmuşum ya. Ay bardak yok. Erkoş bekle. Oradan bana bardak getir misin? Ha? Evet sağ ol. Evet. Canım kocam yardım da edermiş. 5 5 su bardağı süt. Dökmeden şöyle ayağa kalktım ben. Heh. Allah döküyorduk. 1 2 Çedar da gelir. Üç. Ay elin ayarı. Bakalım dört. Erkan elin ayarı tamam. Ve ve beş. Ötekini koymuyorum. Beş su bardağı sütte koyduk. Bunu buraya kaldıralım. Ayak altından kalksın. Evet beş su bardağı sütümüzü koyduk. Bakalım başka ne var? İki yemek kaşığı un. Bunu bu da böyle ayarladım. Ama yemek kaşığım pislandı. Neyse şu kremadan alabilirim ya. Bir şey olmaz. Yemek kaşığı şimdi arayamayacağım. İki yemek kaşığı un diyor. Şöyle bir. Biraz aslında şey olması lazım da. Üzerine almak lazım. Bir. Nasıl olsa yapışacağı için. Biraz fazladan alabilirim. Evet. İki yemek kaşığı un. Biraz daha alalım hadi. İki yemek kaşığı unumuzu da aldık. Ee, bir iki yemek kaşığı buğday nişastası. Bakın bu doktor Ötker'in buğday nişastasını tavsiye ediyorum size. Doktor Ötker'in buğday nişastası. Hem e, topaklanma yapmıyor, ince granülü. Şöyle reklama giriyor doktor Ötker bana bir reklam versen ne güzel olacak. İnce granülü, ideal kıvam ve topaklanma yapıyor. Bundan da iki yemek kaşığı alacağız. Şöyle şuradan açabilecek miyiz kesmeden? Açamadım. 
Ay gidişine bir şey açmam da. Annem çok kızacak ama. Ben açacağım. Yok. Benim burada... Heh. Erkan konuşsana. Nasıl olsa canlı yayında değiliz. İstediğin kadar konuşabilirsin. Çok özledin mi Magnolia'yı ha? Evet. Evet. <gülüyor> evet. Bir canlı öğrenciyi böyle... <gülüyor> bir kaza çıkmaz. <gülüyor> Kesmem değil mi? Acile gitmeyiz değil mi bu korona günlerinde? Zeynep Hanım bugün çok heyecanlı. Evet Zeynep Hanım ben burada yemeklerinize katıldım diyorsun değil mi? Biliyorum. Ay Allah'ım Erkan bilir. Çok komikti. O zaman biz tatilden dönmüştük ve evde hiç yiyecek bir şey yoktu. Hepsini yemekteyizden yedim. Gerçekten millet o kadar güzel yemek. Yemekteyizde kaçıncı oldun sen Zeynep? Dördüncü. Yani dört kişi mi vardı? Hayır <gülüyor> beş kişi vardı. İki kişiye dördüncülük verdiler ayıp olmasın diye. Ama Hı. olsun yani. Ama sonuçta ben o kadar... İlk dörde girmişsin ama. Evet ama işte ben kötü mü yemek yapıyorum? İki yemek kaşığı budan çatsa. Efsane, efsane. Efsane bak. Elli vicdanına koy. Güzel yemek yaparım. Yani biraz da bu kurallara uymayabilirim. Çok sıradan yapmıyorum. Yani sıradan yapmıyorum. Bir de çok düzenli bir insan olmadığım için. Olsun neticeye bakacağım. Danlı'nın yaptığı şey, Danlı için yaptığı pastayı görürüz mü? Rezaletti yani. Ama o kadar tatlılığıyla çok sevdiğim için danlayı tatlılığıyla kazanıyor. Evet iki yemek kış buğday nişastası koydum. Yüzme geldi mi? Buğday nişastası. Bir su bardağı toz şeker. Toz şekerimiz de hazır. Oba. Evet. Bir su bardağı toz şeker. Tamam. Şimdi çırpabiliriz. Bir süre çırpacağız. Çırptıktan sonra burada eti burçak bisküvilerimiz var. Bunları böyle şey yapacağız. Blender'dan, rondodan geçireceğiz. Şöyle daha şu anda ham hali. Çileklerimizi de doğrayacağız. Bunların artık işi bitti. İstersen böyle kaldıralım. Şimdi Erkan bunu böyle alıyorum ben. Burada blender'dan geçireyim istersen. Bu blender bu rondo. Yanlış olmasın. Gelebilirsin. Şunları şöyle uzattım. Bu arada her şeyimiz pembe görüyorsunuz. Ama yavaş sakin. Çünkü zaten pişireceğim için biraz da kendisi kavamasın. Böyle pişirmeye bırakıyoruz. İsterseniz bu sırada bu pişsin. Sonrasında piştikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Ben hala karıştırıyorum ya. Kestik. Hala <gülüyor> karıştırıyorum. Öleceğim. Bitmiyor. Evet, tam karıştırırken yaklaş. Kameraman bey. Kameraman bey. Yaklaş. Heh. Evet çok güzel. Ben karıştırırken bir yandan da şekerli vanilin diye geçiyor da vanilya daha doğrusu. Bunu da son böyle e, şeyde taşımda içine atıyoruz. Şöyle. Heh, evet. Muhallebi kıvamı oldu. Koku nasıl? Heh. Erkan muhallebi gibi. Bayılıyor ölüyor magnolia'ya. Dışarıda magnolia'nın bir tanesine veriyorsunuz 25 lira. Özellikle lüks bir semtte nişan taşında caddede modada yiyorsanız öyle. Ama modada efsane magnolia var Erkan ya. Heh, evet. Muhallebi kıvamı oldu. Koku nasıl? Heh. Erkan muhallebi gibi. Bayılıyor ölüyor magnolia'ya. Dışarıda magnolia'nın bir tanesine veriyorsunuz 25 lira. Özellikle lüks bir semtte nişan taşında caddede modada yiyorsanız öyle. Ama modada efsane magnolia var Erkan ya. Oraya olun oraya olun. Oraya sayamazsın sen. Heh. Kamburu mu buldun? Üzerime döktüm. Ne yaptın? Ay. Ay misler gibi kokuyor valla. Bunu biraz soğumayı da bırakmak lazım biliyor musun? Bana bak bu işe kalkıştı bir yemek değil bilmiyorum çok zor. Bir daha yakan diyecek bir daha beni bu işlere sokma diyecek. Herkes kocasıyla çekiyor ünlüler bile. Bak gel yaklaş. Heh. O biraz böyle ova dursun. Tamam mı? Gel çilek doğrayalım. Çok az kaldı aşkım. Şimdi adamcağız buralarda tutuyorum böyle. Gel biraz çilek yapalım. Valla senin için yapıyorum. Şöyle iyi mi bu kadar incelik? Bir, bir, bir tık daha mı şöyle ince yapayım mı? Ha? Hı hı. Tamam. Bir yandan da eti burçakları şey yaparız. Yani çilekli mi? Sen bir tanesi çilekli bir tanesi buzlu mu yapalım? Yoksa çilekli muz aynı şeyde potada yoğuralım mı? Ne dersin? Çilekli daha çok olsun. Sen çilekli daha çok olsun istiyorsun. Çileğimiz fazla var. Bak çilek de yiyebilirsin bu arada ayrıca. Çünkü bu 
Yani birkaç bardak çıkacak. Çilek artabilir. Ben bu arada tarifi size yan şeye koyacağım, yazacağım. Böyle acayip güzel montajlar görüyorum ben mesela. Kendi kendine yazıyor böyle. Daktilo gibi. Onu yapabilir misin Arkan? Çadır çekti Arkan. Anneciğim. Ay uyuyor. Çedar. Uyuyor. Çedar. Çedar tatlı yiyemiyor. Biliyorsunuz köpekler tatlı yiyemez. O yüzden Çedar böyle şeyde uyanmıyormuş. Şu an köfte möfte yapsaydık gelirdi. Evet. Karantinada siz de en çok hangi yemekleri yaptınız? Bana biraz yazın yorum olarak. Çedar mı bakıyorsun? Yorum olarak yazın. Neleri seviyorsunuz? Bak Erkan herkes ekmek yapmış. Sen ekmek yapmadı. Yapalım mı ekmek? Sever. Ama ekmeği sen seversin. Yapalım yoksa kilo mu alır? Gerek yok. Gerek. gerek. Üzümlü ekmek falan. Gerek Sevmez. Yok. Zeytinli? Gerek. Buğdaylı? Siyes buğdaylı? Gerek. Kinoğlu? Kinoğlu'ya bayılır. Yeter mi kadar kız çilek? Rus hizmetçileri ben de. Değil mi? Rus hizmetçileri bizim. Ben çok güzel e, magnol yapacağım sana. E, 4 bardak yapacak. Çıkartacağım. Muz ve çilekle. Sen seviyor musun? <gülüyor> ha? Davay. Çok güzel evet. Bir kez ben Rusça program sundum. E, magazin ama hiç izlemediniz. Nedense. Ben Moskova'dayken Valla onlar tatlı severler. Ya tatlı hangi? Millet sevmez ki. Yeter mi? Koş bu kadar. Yeter. Hadi bakalım gel muhalle bize. Koş koş koş. Ha, oldu. Tamam. Sen yakın ol istersen. Yani mutfağın dağınıklığına kusura bakmıyorsunuz hiç. Olur öyle. Bakalar. Türk polisi yakalar. Şöyle iyice karıştıralım. Çok çıktı bu. Keşke misafir falan. Komşuya verir mi? Şu an teyzeye söz verdim. Ha? Verelim mi? Erkan bazen diyor ki biz yiyelim. Hoş geldin. Keki bitirdi zaten. Neler düşüyor. Neyse düşsün canım sağ olsun. Heh, bu da dursun. Çok az kaldı. Ay adam sıkılacak diye dödüm kopuyor. Sıkılmıyor değil mi? Sıkıldım. Biraz sıkıldım. Keyif. Şu an keyif zamanı. Eti bıçakları biraz yapalım. Çok az kaldı aşkım. Sen bu işlere girmeyecektin. Bir de bakıyor. Bir milyon izlenme gelse Erkan çeker misin? Hı? Diyelim bir milyon gelmez tabii de. Abone sayısına göre geliyor. Ben nitelikli çoğunluk geldi. Nitelikli çoğunluk aynen. Evet. Ama para kazandırıyor nitelikli çoğunluk. Niteliğine göre para kazanırsan bile. <gülüyor> Şöyle olabilir tabii ki de. Yorumları nitelikli çoğunluk yapsın. Ama çok izlenme de önemli. Bu zaten yemek ya. Bunda bana bana çok kızıyorlar. Bana çok e, özellikle sert yorumlar yapıyorlar. Ne diyorsun o kadar? Üzülüyor musun? Karıma yapmayın diyor musun? Çok üzülüyorum. Yoksa oh canıma değsin mi diyorsun? Bu nereden geldi elime be? Hı? Geceler uyuyamıyor. Geceler uyuyamıyormuş. Geceleri uyuyamadığın doğru da ondan değil. Uyku tutmuyor. Uyku düzeni değişti. Hazır mısın? Hazır. Bak bakalım. Yeter midir? Bir süre yeter yani. Yaylanın çimeni gibi. Yaylanın çimeni gibi. Şarkı söyleyemem ya. Biz de olmuyoruz istersen. Bence o toplara hiç girmeyelim lan. Kesin falan güzel olsaydı zaten daha çok benim herhalde takipçim olurdu değil mi? Şunları da bir paket atalım biz bence. Sen eti bıçaklı mı seviyorsun, negrolu mu seviyorsun? Bıçaklı. Bıçaklı. Bu bir de çok güzel bir tadı var biliyorsun değil mi? Cheesecake de bundan yapılıyor. Böyle şey bir tadı var yani. Normalde çok tatlı da. Bu tarz hafif tatlılarda, yani şeker az tatlılarda da iyi oluyor. <gülüyor> Bu hoş bir şey değil tabii. Ben ben geri yapma demiyorsun arkadaşlar. Sen de ben ben yapmıyorum. İyice karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ah, ah hepsini ben yiyeceğim. Ama çok hafif oluyor. Ah mis gibi. Bence oldu biraz kapatalım altını. Fokur diyor çünkü. Dibine tutmalı, dibi tutmasın. Ben her şeyin dibini tutturuyorum diye bazen çok kızıyor ama bazen de tutturmuyorum. 
Şimdi bardakları sunuma başlayacağız. Bu arada eğer siz diyorsanız ki bunları da özellikle gösterdim. Diyorsanız ki ben zorlanıyorum e, muhallebi yapmaya. Hazır bisküvili pudingleri var. Magnolia'sı da var doktor Ötgen'e. Onu hazır sadece içine süt koyarak yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey de var aslında. Hani uğraşmamak için krema falan vesaire diye. Bunda 3 lira mı ne? Bunu kendiniz alıyorsunuz bakın. Bu kadar da basit bu. Ya da bardakta puding diye bir şey var. Bunda bardakta yapıyorsunuz. Bunda tadı çok güzel. Yani sıkıldığınızda poşetin tamamı 3 bölü 4 su bardağı sonra da karıştırıyorsunuz ve bardakta soğuk servis. Bunu da Erkan yaparsın sen kendine. Tamam. Tamam mı? Ben çadırı gezdirdiğim için sürekli evde yalnızsın sen. Sen yaparsın. Soğumayı biraz alalım bunu. Biraz soğumayı alalım sonra mı çekmeye devam edelim? Görelim biraz. Olur. Tamam. Evet biz bunu soğumayı alıyoruz. Sonra görüşüyoruz. Evet muhallebilimiz oldu. Şimdi muhallebileri bardaklara boşaltacağım. Diyeceksiniz ki niye Erkan çekmiyor? Çünkü o bir telefon görüşmesi yapması gerekiyor içeride. O yüzden iş bana düştü. Şöyle muhallebi daha doğrusu bu magnolia'nın harca diyeyim ben ona. Şöyle son bir kez bir kaymağı alıp karıştırayım. Çok güzel oldu. Şöyle tatlı bir kavanoz seçebilirsiniz. Şöyle kavanozu göstereyim size. Görüyorsunuz. Çiçekli hoş bir kavanoz. Böyle bir kavanoza hazırladığım çilekleri dibine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Dayayarak da yerleştirebilirsiniz. Ellerim temiz. Ben böyle sıra sıra yerleştirmeye çalışacağım. Evet. Şöyle yerleşti sanırım. Ay tek başıma çekmek ne kadar zor olmuş. Muhallebiye. İçine koyacağım. Bisküviyi de alacağım. Biraz çilek, biraz <gülüyor> muhallebesini, yani magnolia'nın harcını, biraz da hazırladığımız petit beurre bisküvi koyuyoruz. Gördünüz, çok güzel oluyor. Sonra biraz gene muhallebe, muhallebe diyorum ben buna ya, karışım. Evet, karışım koyduk. Sıcak, biraz soğuması gerekiyordu açıkçası ama. Sonra isterseniz muz da koyabilirsiniz ama ben bir tane çilekli bir tane tamamen muz da yapacağım. Çilekleri böyle kafamıza göre koyabiliriz. Evet sıcakta. Görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel gözükmeye başladı. Sonra gene bu bisküviden çok yaptığım için bolca koyabiliyorum. Biraz daha bisküvi koyuyoruz. Eti bıçak yani. Sonra harcımızdan gene. Ha mis gibi kokuyor. Beni görebiliyor musunuz bu arada ya? Kamerayı çok ayarlamış. Niye bilmiyorum. İş başa düştü. Aa bu iş görüşmeleri yapılıyor ya Zumba. Bunlardan birini yapıyor. Evet. Şimdi biraz daha muhallebin üzerine çilek atalım bu sefer. Bisküvinin üzerine değil. Bütün çilekleri de bir kavanoza harcadım. Amma da büyükmüş. Hadi biraz muzlu atalım mı? Atalım. Biraz muzlu atalım. Değişik olsun. Karışık olsun. Sırf çilek yapmamış olalım. Üzerine gene bisküvimizden koyuyoruz. Bir kavanoz hepsini bitirdi valla. Nefis oldu nefis. Gene harcımızla koyalım. En sonunda da bir tane çıtır yulaflı hani bu cornflakesle yediğim sabah kahvaltılıklar var ya yulaflı onlardan üzerine koyacağım ben değişiklik olsun diye. Hmm, çok güzel gözüküyor. Şurada kalmış mı? Hmm. Hmm. Çıkıyor muyum ekrana? Evet bisküvimizi de koyduk. Tamam. Süper. Biraz bunu şöyle alalım, koyalım. Karadut var. Karadut değil, pardon. Dut kurusu ve elma kurusu var.
var. Heh. Şahane oluyor vallahi harika. Bunu buzdolabına koyacağız. Üzerine de bir tane çilek göstereyim size. Evet görüyorsunuz değil mi? Çilek, biraz bisküvi, biraz mahnoli harcı ve gördüğünüz gibi bu yulaflı şey, çatır yulaf kurema ve karatut. En sonunda da böyle süs diye çilek koyabilirsiniz. Hadi muz da küsmesin. Bir tane de muz koyalım. İşte bu. Bu şimdi buzdolabına girmeye hazır. Bir tanesi hazır. Diğerlerini de yapalım. Uşanmak yok. Gene çilekleri tabana diziyoruz. Şu şekilde. Ona elim sığmıyordu ama buna sığıyor. Gördüğünüz gibi. Koyuyoruz. Şöyle sosu. Hmm, mis gibi kokuyor. Evet, oh, kokular vallahi ben bu kokulardan mahvoldum. Siz ne olacak bilmiyorum yaparsanız. Yapar mısınız bilmiyorum. Bugün magazin konuşmayalım dedim. Çünkü magazin konuştuğumuzda biliyorsunuz. Çok üstüme geliyorsunuz. O yüzden de bugün dedim ki ya Zeynep biraz. Hani sadece işte şunu konuşuyorsun, gıybet yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diyenlere biraz da tek marifetim bu değil demek lazım. Bugün aslında bu kararı nasıl vardım? Danla Bilic çok güzel bir pasta yapmıştı takipçilerin. Yani hani onun için çekti. Danla çok tatlı bu arada çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur eminim. Benim sevdiğim fenomenler arasında. Ay şu fazla oldu. O yüzden de onu izlemekten çok keyif alıyorum Danla'yı. En son gene bisküvimizi koyduk. Çilek bisküvi, çilek bisküvi. Bu yulaflı. Güzel. Dut kurusu. İyice tatlı mı olacak acaba ya? Çok da tatlı mı? Elma yok mu içinde? Elma da var galiba. Bir tane böyle süs çileğimizi. Bir de muzumuz. Buna hiç muz koymadık yalnız fark ettiyseniz. Sadece üstüne koydum. Bu da ikinci kupumuz. Dört tane çıkar hala. Şu kavanoz beni çok bitirdi yedi. O kavanoz fazla oldu. Tarifi de çok kolay. Şu tarifimi bir daha hatırlatayım mı bu arada? Hatırlatayım. Şu kağıt aşağıda kalmış. Bir dakika atıyorum. Olmadı çilek diyor burada ya da 3-4 daha muz. İşte çileği artık siz nasıl alırsanız 5-6 lira kullanırsınız, 1 kilo dolarsınız nasıl sakılıyorsa ona göre. 3 yemek kaşığı krema, 5 su bardağı süt, 1 yumurta, 1 paket bisküvi, eti burçak bisküvi olacak. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, doktor ötgerim var. 1 paket vanilya, şekerli vanilin diye de geçiyor. 1 su bardağı toz şeker. Bu kadar. Hepsini biliyorsunuz bu malzemeleri yani kremayı, sütü, unu, ondan sonra buğday nişastasını, toz şekeri ve bir yumurtayı güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorsunuz. Pişirirken bir yandan da böyle orta ateşte hani e, dibi tutmadan karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra en sonda biraz karışıma vanilya ekliyorsunuz son pişmeye yakın. Güzelce soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduktan sonra da alıyorsunuz bardaklarınızı, bardakların tabanlarına çilekleri diziyorsunuz. Önceden doğurmuş olduğunuz çilek ya da muz evde ne varsa, başka meyve varsa seviyorsanız, vişne aldıysanız, dondurmuş vişneler falan onları da koyabilirsiniz. Hepsi çok lezzetli oluyor magnolia'da. Hepsi yakışıyor yani. Bunu da böyle koyalım. 4 bardak çıkar ve biter bu arkadaşlar. Size söyleyeyim. 4 bardak çıkacaktır. Çok da güzel olacak. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Şu da son. Bu kuplardan güzel böyle şekilli şeyler de var. Ama ben kavanoz şeklindekini en çok beğendim. Ama kavanoz şeklindeki 
böyle kafelerde falan veriliyor. O da çok doluyor yani ondan çok çıkmayabilir. Son karışıma biraz muz koyalım isterseniz. Muz da çok kararmasın. Muz biraz kararıyor ya. Onun da o özelliğini sevmiyorum ben. Ama çok bisküvi yapmışım. Yani bisküvi normalde bir tane bir um, paket koymak lazım. Ben baya bir abartmışım arkadaşlar yani. Buna da gene yulaflı karışımı. Şöyle düzleştirebilirsiniz de. Kaşın tersiyle. Evet yulaflı karışımımızı koyalım. Aa, gitti. Bu kadar olacak. O kadar fire vereceğiz. Şöyle. Ah. Üzerine çileğimizi koyuyoruz. Üzerine de muzumuzu koyduk. Bu üçüncüsü. Evet çok güzel gözüküyor. Sonra çekeceğim size dördüncüsünü yapalım. Dördüncüsünü gene çilekleri tabana diziyoruz. Bu arada çilek bu dördüncüsünü birkaç tane daha yapmak zorunda kalabilirim. Belki beş tane daha çıkarım kasarsam ya. Çıkartabilirim gibi geliyor. Yani dört kişilik evde bu tarife göre evinizdeki işte misafirlerinize artık misafir diye bir şey yok. Gerçi koronadaki ekibinize <gülüyor> ekip olduk hepimiz. Çünkü yalnız kaldığımız kişilere gayet güzel yapabiliriz. Fazlasıyla yetecektir. Bir bisküvi, bir harç, bir çilek, bir muz. İşte neyse artık muzdan biraz muza dadanayım biraz. Çünkü çilek şimdi kesmek zorundayım. Muz çok kesmişim. Ondan sonra birkaç tanesi de muzlu olsun. Ama çilek daha lezzetli diyenler var. Mesela eşim çilek daha lezzetli diyor. Bir çilekli seviyor. Güzel meselesi. Bu dördüncü de videoyu keseyim. Kapatayım yani daha doğrusu. Bu arada bu tarz hani magazin dışında. Gerçi bunları yaparken de magazin konuşabiliriz. Hani makyaj yaparken, magazin gezerken, magazin ne bileyim bir tarif verirken magazin. O da bir yandan da konuşuruz. Çünkü magazin başlıkları insanların daha çok dikkatini çekiyor. Şimdi hani yemek de illaki çekiyor. Onu anlıyorum ama biraz insanlar seviyor. Yani Türk halkı magazini seviyor. Konuşmayı, insanların hayatını merak ediyoruz hepimiz. Biraz da kafa dağıtıyoruz işte. Belki de özdeşleşiyoruz diyoruz ki ünlüler de bunları yaşıyor. Ünlüler de hani bizim gibi sıradan insan tabii ki de sonuçta ünlü. Sadece onu farklı kılan bulunduğu konum, şansı, işte hayatın getirdikleri eğitimi ya da işte yeteneği falan filan. Bunda ötesi yok. E böyle durumlarda da onlar ayrıcalıklı zannediyoruz. Oysa ki onlar da etten kemikten insan. Yani onunla konuşabiliriz, yemek de yapabiliriz. Bu arada... Böyle videolar için çok like bekliyorum. Abone sayısı artmasını bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şöyle güzel buzdolabından hoşçakal diyeyim. Zeynep Solman TV abone olmayı. Bu altta bana ne var? Bildirimleri açmayı, likelamayı unutmuyorsunuz. Böyle videolar gelsin istiyorsanız da çok izliyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bir başka bu tarz videoda görüşmek üzere. Pazartesi canlı yayında zaten buluşacağız. Yani bu video tabii ne zaman çekildiğini düşünürsek pazartesi diyorum. Oo, kapanıyor. İçelerinde sizlere selamlar. Öpüyorum. Hoşçakalın.